昨天那个小小子有给我们给我发微信，然后我还跟他说，我说哎演的真好，说那个小六演的哈，就是那种男生的感觉，那种那种小男孩的感觉，我觉得特别特别对味儿啊。对对对，爷们要战斗是吧？哎呀，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！怎么说呢？呃，我昨天因为我当时在拍戏，然后在周边人的那个手机上，嗯，隐隐约约的看了一些，就是很活灵活现，然后把这个爷们儿这个形象感塑造的很好。哈哈哈哈哈！爷们儿这形象感。<笑>爷们儿，来杨子，你听完大家对于六哥的这个评价，综合来说一说哈，觉得这次演六哥，爷们儿有这。我我觉得文小六他呃，我第一次看剧本，他在我形象里，我以为他是个中年男子，就是我光看那个剧本的时候，因为我是先看完剧本以后去看的小说，然后那那个时候我就是我不知道文小六是小妖，是真的，我在看剧本的时候，我还在想女主什么时候出现。然后我一直看这个文小六，我说这个中年男子怎么一直这么多戏？我说他是谁呀？然后看到最后的时候，我说哎，就是好像有一点点的邋遢，然后又有一点脏脏的感觉。后来我才反应过来，哦，对对对，他是小妖，这个是我对文小六的第一感觉。所以我只是把我当时看剧本，然后我也是书粉嘛，然后看大家写的东西，就是把我那个印象。演出来了，因为我本身是个女孩，就是可能观众又知道我是杨子，我很难说真正去演一个男的，大家非常的相信。我只能说尽可能去模仿男孩的一些表情啊，或者是身姿之类的。就是，所以他陈小六是我想象中的一个他应该出现的一个角色，我觉得还挺好玩的。嗯。已经是因为我有时候喝水，我天，我不知道为什么我真是喜欢这样，就是小拇指就这样翘起来。我有时候就小拇指就翘，然后我记得有一场有一场喝酒戏，我没有意识，我就一直拿起来这样这样喝。我导演说不行不行，你得这样子。然后我就后来就注意到了，就是这些小细节，大家也都在帮我。小妖的那个翘手指的习惯有遗传，呃，就有传染。啊，就有就注意到他拿东西经常会翘一个小手指，之后我有一场戏和他一起在一起，他拿花的手指翘了起来，然后我我的我的手也不自觉的就会变得翘，就拿东西就不自觉的翘起一个小拇指。哎，来一起碰一杯，好嘞，哥。哦，他当时特别好笑，邓文一直跟小猴似的，每天在那儿挠，你记得，他就每天这样在现场这样一直这样挠挠挠。因为那个很痒，<笑>对，很痒，然后就一。其实被小六捡到的时候，那个时候的景其实是完全被，完全被摧毁了，然后就是身心都死了这么一个状态。然后小六吧，不仅治愈了自己的身体，而且更是给了他希望和救赎。我觉得，小六为十七打开了一扇门，就是可以让他走向世界。然后走向一个重生的世界，然后当时就是十小六给十七洗澡的时候，然后十七也就是感受到了哦，他原来是女生，就从那个时候开始，然后就十七非常笃定的认为这个人就是我此生的挚爱。是今天还有人问发微信问我问我怎么吃饭，我还说我还没反应过来，我说我怎么吃饭？嗯、不用嘴吃啊！后来才反应哦，他原来看了剧，问我怎么吃饭。啊，其实我因为我有九个头嘛，然后九个头可能就饭量比较大嘛。已经有人交代过，小六的血其实它是有疗伤疗伤的功效的，所以相柳呢就一直要去吸他的血来疗伤啊。好笑的是，大家在看的时候说，他这个头在吸这个小六的血的时候，另外几个头在干嘛呢？另外几个头应该在睡觉吧？应该在排队。是吧？蛇嘛，不对，冬眠嘛，对吧？对。昨天在看的时候，好多人也在说说小六的那个生活，他的那个性格随性的状态，也是大家很羡慕的，感觉是一个。对对对，其实他就是像他随性的一个态度。嗯哼，对这点这点小六，你也是这么认为的吗？是的，我也很羡慕小六的小六的生活，所以我最后花钱，最后一天
那个亲子病就要拆了，然后我要离开这个角色，我很伤心的。我这辈子第一次遇到小妖这么和我投缘的女人，小妖什么都会，什么都敢，和她在一起真是开心。好想打你啊！<笑><笑>好，谢谢大家支持我们的《戏长相思》，谢谢所有的观众朋友们，谢谢。好嘞，谢谢。接下来我聊一聊刚才这个视频当中的一些关键词啊。首先，呃，他们杨子提到了一个词叫“爷们儿要战斗”。那这个这个，他说出这句话之后呢，你啊，其他嘉宾呢都感到很开心啊，感觉被他逗笑了一样。那为什么会这样呢？那“爷们儿要战斗”呢？呃，翻译成这个英文呢，就是 “man fight”。man fight， 呃，意思就是。在中国有一首歌啊，这首歌的名字就叫《Man Fight》，呃，就是因为杨子是一个女性，呃，然后她扮演的又是一个男孩，所以呢，当中国人把这首歌和他的形象联系在一起的时候呢，呃，就会有一种反差感。那这种反差感呢，让很多中国人感到啊、呃、很有趣啊，这也是为什么他们都这么开心的原因。然后所谓的爷们儿形象呢，指的是 masculinity， masculinity。然后他们说一起碰一杯啊，然后一起碰一杯呢，就是说，呃，很多中国人在一块聚餐的时候呢，啊，一起喝酒，这个时候呢就可以翻译成这个 to have a drink together， to have a drink together， 或者是呃 to raise a glass， 呃，或者是 to toast， to toast， 呃，或者是 to cheers。To cheers， 呃，总之呢，这几个翻译呢，都是表达大家在一起就是喝酒很快乐啊，庆祝某一件事情。刚才这个视频呢，也没有太多难以理解的地方啊，基本上就是这些。感谢大家的收看。